నూతన సంవత్సరం తొలి రోజు అయినటువంటి రోజు చంద్రబాబు నాయుడు రాజధాని గ్రామాల్లోనే ఉండిపోయారు గత పదిహేను రోజులుగా ఆందోళన చేస్తున్న రైతులు రైతు కూలీలు మహిళలు అన్ని వర్గాల ప్రజలకి సంఘీభావం తెలిపారు ఎర్రబాలెంలో చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ అందరికీ ఆనందంగా ఉండాల్సిన సందర్భంలో ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలే కాకుండా మొత్తం రాష్ట్రంలో అందరూ మనోవేదనలో ఉండడం బాధాకరమని ఐదు కోట్ల ప్రజలు ఆందోళన చేయాల్సిన సందర్భం ఇదని చెప్పుకొచ్చారు భావితరాల భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన అంశం ఇది ఇరవై ఐదు ఏళ్ల క్రితం హైదరాబాద్ అభివృద్ధికి నాంది పలికం ఇప్పుడు విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ రూపొందించి అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాం హైదరాబాద్ అభివృద్ధి చేసినందుకు నన్ను బ్లేమ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నా కోసమో నా కుటుంబం కోసమో టీడీపీ కార్యకర్తల కోసం అభివృద్ధి చేయలేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం తెలుగు జాతి కోసం భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం చేశాం విభజన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కనీసం బెంచీలు కుర్చీలు కూడా లేవు రోషంతో ఈ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి చేశాం నన్ను నమ్మి ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు ల్యాండ్ పూరింగ్లో ఇచ్చారు రైతులు స్వచ్ఛందంగా వేలాది ఎకరాలు భూములు ఇవ్వడం ప్రపంచంలో ఎక్కడా జరగలేదంటూ చంద్రబాబు తన ప్రసంగాలు చెప్పుకొచ్చారు మరోపక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫైనల్గా అమరావతి విషయంలో ఒక నిర్ణయాన్ని ఫిక్స్ అయ్యారని ఆ నిర్ణయం ఏంటో తెలిస్తే వైకాపా నేతలు కూడా షాక్ అవుతారని అంటున్నారు ఇందుకే ఆ నిర్ణయం ఏంటో చూద్దాం రండి ఆంధ్రప్రదేశ్కి రాజధానిని అమరావతి నుంచి తొరగించి రాష్ట్రానికి మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు చేస్తామని సీఎం జగన్ ఇటీవల తీసుకున్నటువంటి సంచలనాత్మక నిర్ణయంతో దీనివల్ల రాష్ట్రంలో ఉన్న సీఎం జగన్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఆగ్రహజాలు రగులుతున్న సంగతి మనకు తెలిసిందే కాగా ఇప్పటికే అమరావతి ప్రాంతానికి చెందిన రైతులందరూ కూడా పలు నిరసన జాలను రగిలిస్తూ ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు ఈ అమరావతిలోని రైతులందరికీ కూడా రాష్ట్రంలోని ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతలందరూ మద్దతు ప్రకటిస్తూ వారు కూడా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా తీవ్రమైన విమర్శలు చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే ఈ నేపథ్యంలో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి అమరావతి విషయంలో మరో కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారని సమాచారం ఉంది రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతి ఏమాత్రం సరిపోదని రాజధాని నిర్మించాలంటే దాదాపు లక్ష కోట్ల అవసరం మనసు ఉందని జగన్ ప్రకటించిన తర్వాత అమరావతి కంటే విశాఖలో పరిపాలన సాగించి విశాఖ నగరాన్ని డెవలప్ చేయాలని భావిస్తున్నారనే మాటలు నడిచాయి ఈ తరుణంలో ఇప్పటివరకు అమరావతిలో కట్టిన భవనాల పరిస్థితి ఏంటనే వచ్చిన ఆలోచనతో భాగంగా జగన్ ఒక కీలకమైన ప్రతిపాదన తీసుకున్నారని తెలుస్తోంది అమరావతిలో రాజధాని నిర్మాణం సేకరించిన భూములన్నీ కూడా వ్యవసాయానికి సంబంధించినవే అయితే రైతుల దగ్గర తీసుకున్న భూముల దృష్ట్యా అమరావతిని ప్రత్యేక వ్యవసాయ జోన్గా ప్రకటిస్తే అందరికీ లాభం చేకూరుతుందని కొంత నిపుణులు సూచించారని సమాచారం అందుకని ఇప్పటికీ సీఎం జగన్ వద్దకి దానికి సంబంధించిన నివేదికను కూడా చేరిందని సమాచారం అంతేకాకుండా పెరుగుతున్న జనాభా దృష్ట్యా వ్యవసాయం మనకు చాలా ముఖ్యమని అందుకే అమరావతిని విలువైన పంటల హబ్బుగా కూడా మార్చాలని జగన్ భావిస్తున్నారని తెలుస్తోంది సీఎం జగన్ మరొక పక్క రాష్ట్రంలో వస్తున్నటువంటి అసమ్మతి ఆగ్రహ జ్వాలల గురించి కూడా కంగారు పడుతున్నారని తెలుస్తోంది అమరావతి ప్రాంత గ్రామాల్లో విస్తరించి ఉన్న నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేలు తమకు భవిష్యత్తులో రాజకీయంగా ఇబ్బంది అని భావిస్తున్నారు ముఖ్యంగా కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలో ఈ రాజకీయ సేగ ఎక్కువగా ఉంది తమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేల వద్ద సాక్షాత్తు అధికార పార్టీకి చెందిన కార్యకర్తలు వెళ్లి ప్రభుత్వం నిర్ణయం పట్ల అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది ఇది సదరు ఎమ్మెల్యేలకి పెద్ద తలనొప్పిగా మారిందని చర్చ జరుగుతోంది మరోవైపు మంత్రివర్గ సమావేశాలకు ముందు రోజే సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి నివాసంలో ఆయన సలహాదారులు కొంతమంది జిల్లాల సమావేశం జరిగింది ఇందులో ఎమ్మెల్యేలందరూ నియోజకవర్గాల్లో నిరసనలు ఆందోళనలు పెరిగాయని తాము ఇద్దరు తెలుపుకుంటున్నామని మొహమ్మీదే చెప్పేశారు రైతుల ఆందోళన మహిళల కన్నీరు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారం అయిందని ప్రజల్లోకి బలంగా వెళ్తున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు నియోజకవర్గాల్లో సామాన్య ప్రజానీకం కూడా రాజధాని అమరావతిని తరలించడం ఏంటని ప్రశ్నిస్తున్నారని వివరించారు శాసన రాజధాని ఇక్కడే ఉంటుంది కదా అని వ్యాఖ్యానించగా అసెంబ్లీ సమావేశాలు కూడా కేవలం శీతాకాలంకే పరిమితం చేయడం పట్ల ఎమ్మెల్యేలు ప్రస్తావించినట్టు తెలుస్తోంది దీంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి త్వరలోనే తన నిర్ణయానికి సంబంధించి ఒక కీలక ప్రకటన చేసే ఆలోచన ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది అమరావతి మీకు రాజధానిగా కావాలంటే జగన్ ప్రభుత్వానికి అర్థమయ్యేలాగా వీడియోకి లైక్ చేస్తూ కామెంట్ రూపంలో మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కూలంకుశంగా వివరించండి చంద్రబాబు గారికి లేదా మీరు ఇష్టపడే ఏ నాయకుడికైనా మీరు ఇచ్చే ఒకే ఒక షేర్ బోల్డ్ ఎంత బలం ఇస్తుందని గుర్తుపెట్టుకోండి కింద ఉన్న షేర్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి ఈ వీడియోని మీ ఫేస్బుక్ మరియు వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో తప్పకుండా షేర్ చేయండి యూట్యూబ్ లో ఎంత మంది టీడీపీ లేదా వైసీపీ సపోర్టర్లు ఉన్నారో ఈ షేర్ల దెబ్బతో అర్థమైపో